Day 29, 30 day intermittent fasting challenge. This is the first time. I personal message. We have a master challenge. We have a start strong and continuous. But we have to continue to do it. We have 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 to Okay, I'm not going to continue. I'm going to eat unhealthy food. I'm going to eat healthy 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 food. I'm going to eat that's why I have a message to you. I have a sense of sense. But I have a hard idea. I have a lot of excuses. 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 I I will skip the exercise. 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 I Parnu is now rather than Yashiriku hard diet as some circulum. Ini and get up. Other cake with the numbers are purited. I do in Kida and Chiam Batilangi and Indian. Like a Latin and a wild winter, Ningal Shiriku Agri Chamathi, Nikachino, Tony Amadi. Pina unhealthy type of food to get you to tell a summing of some boy chum. It's okay. Pasha, other than those and like repeated those and carry chew. Pina the pattern than a starty. Healthy unhealthy diet Ravel and Nikimbatan, Nicariello, Dandilas of Alan Gurica, in the Patamani Anna, the Varanga, Avstri Valan Gurchin, and a board in a hydrated eye to Aka Patamani Ambo, morning breakfast tight and amulet the Rigenda, keen way, Paripoca chair, the Tolori Doshiana, Adoshim, Chutney, Cucumbro and Yanipatrikenda, Ningalupa Sambar and a Garikana and Dengi, where a veggies are the Garikanilla, Ipa Chutney and a Garikana and Dengi, ending vegetables, carrot, cucumber, or num, Ningla and the island Garikram. Either or shed a recipe number, e video than a share in the Ipa Keen Vay Lathora and the Dengi, other than a replace the use and another recipe of Arinanda. Upper Ravila Patamuni Ambo, e quinoa do shame, and the Gilum Sambaro, Alangi Chutney, veggies and Buda Karika. Padinanare Pandramani Vella Matram, other no rando garchuni the corponula, the mandatory ala, Ningo Pajasu, Adigam Vesapunula, and the Nidlading, or a fruit to Matran Garchalum Madia. Ningo Chiki, or a dandomani kiam, but they came beetroot chickpea salad and another three in the other karika, is another filling ana, indicated a little pona, Ningo office lot of a packy mindlo, and Andorea, Chor, Kurry, and a randu the tiffin on the packy, and all a trabudimutan the justice island and like a packia. Let's recipe in this video. That's why we the amount of ingredients. Let's try it again. Let's try it again. 
ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറയണം തന്നെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങനെ വിശക്കണമെന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കഴിക്കണമെന്നില്ല ഒരു സ്നാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് സ്നാക്ക് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കഴിക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കഴിക്കണം രണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ രണ്ടും കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കഴിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്നര നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണി നാലരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കഴിക്കാം നമ്മൾ ഡിന്നറിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സോയ ചങ്സിൻ്റെ സാലഡാണ് ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ സോയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ആ സോയ ചങ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ സോയ ചങ്സിന് പകരം ചിക്പി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ചിക്പി അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കണക്കാണ് പറയുന്നത് അരക്കപ്പ് ഇതപ്പോൾ ഈ ഡിന്നർ റെസിപ്പി ഒരു അഞ്ച് മുക്കാൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ബോഡി നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ കീനുവ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് കാൽ കപ്പ് കീൻവേ കാൽ കപ്പ് പരിപ്പുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എടുക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപ്പ് കാൽ ഭാഗവും പിന്നെ കീൻവ കാൽ ഭാഗവും എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കീൻവേ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കപ്പ് സാധാരണ പരിപ്പ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സാധാരണ ദോഷമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ എന്തോ ഒരു ക്യൂൻവേ ഉണ്ടോ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാലിടുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് അവിടം വരെയാണല്ലോ വെള്ളം ഒഴിക്കാറ് അതേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ക്യൂൻവേയും പരിപ്പും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പരിപ്പ് മാത്രമുള്ള ദോശയാണെങ്കിലും കിൻവയും പരിപ്പും ചേർത്തിട്ടുള്ള ദോശയാണെങ്കിലും ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമുളക് അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ചുട്ടെടുക്കണമെന്നും ചുട്ടെടുക്കാം നിങ്ങൾ ദോശ ചുടാറുള്ള തവ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദോശയുടെ മിക്സ് ഒരു തവി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ദോശയുടെ അരികിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വിട്ട് പോരും ഞാൻ ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ വെച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് വെന്തൂന്ന് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഇച്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ തുമ്പത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഒന്നുമില്ല വൺ ടീ കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലുമില്ല അതൊന്ന് എന്താ പറയുക അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ഈ ദോശ മാറ്റാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ ഡിന്നർ സാലഡിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരക്കപ്പോളം ചിക്പി ഉണ്ട് അതായത് വെള്ളക്കടല വേവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കണക്കാട്ട പറയുന്ന അരക്കപ്പ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീട്രൂട്ട് പീൽ ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിരുത്തത് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ജസ്റ്റ് ആ റോസ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ബീട്രൂട്ട് റോ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ആൽമണ്ട്സ് നടുകയും മുറിച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കുക്കും ഒരു വലിയ കുക്കുംബറിൻ്റെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നീളനെ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇച്ചിരി ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ഇനി ഇത്
രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ഒന്നും ആവണ്ട ഒരു ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി ഉണ്ടാവണം അതായത് ഇച്ചിരി ക്രഞ്ചി ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ ഈ സാലഡ് റെസിപ്പി ഇത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ബൗ പീസ് ആണ് പത്ത് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഈ ഒരു പ്ലാൻ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ലെഞ്ചസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കയ്യിൽ വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് ബാക്ക്വേഡ് ലെഞ്ചസ് എടുത്തിട്ട് ലെഗ് റേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇരുപത് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഓരോ ലെഗിനും പത്തെണ്ണം വീതം ാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ബെഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബെഞ്ചോ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെയർ അധികം പക്കു ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെയർ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റെയർ കേസിനേക്കാളും സ്റ്റെയർ കേസിന് അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സസൈസ് ഹൈൻ്റെ അടിച്ചിട്ട് ആക്കാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ജിമ്മിലൊക്കെ കാണാറുള്ള ബെഞ്ചാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ചെയർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഓരോ കയ്യിൽ ഓരോ ഡംബൽസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് വെച്ച് ആദ്യം കയറാം കയ്യിൽ രണ്ട് കയ്യിലും ഡംബൽസ് വേണം ഇരുപത് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓരോ സൈഡിലും പത്ത് റെപ്പറ്റീഷൻസ് വേണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയറൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വീഴാതെയൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചെയർ ഒരു ഇച്ചിരി വീതിയൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബെഞ്ചാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറ്റീഷൻ ി 
ലെഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പിങ് ലെജസ് ആണ് അതിന് ഈ ഒരു ലെഞ്ച് പൊസിഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓരോ സൈഡിലും പത്തൊന്നാം വീതം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റഡ് പ്ലീസ് സ്പോർട്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വൈഡായിട്ട് വയ്ക്കുക എൻ്റെ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും പാദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക റൈറ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് പൊസിഷനിലോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡംബിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ആപ്സിൻ്റെ ഏരിയയുടെ അവിടെ ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുപത് റെപ്പറ്റീഷൻസ് 